আপনি যখন জান্নাতে যাবেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আপনার পরীক্ষা নেবেন তবে পরীক্ষার বিষয় হলো পাঁচটা পরীক্ষার সময় অবশ্যই সাবেরিন আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন সুসংবাদ দিয়ে দিন জান্নাতের সুসংবাদ কর্ণ সুবহান আল্লাহ सार्टिफिकेट पे قرآن بلچ و اذا قیل لہم تعالو الى ما انزل اللہ و الى الرسول رأیت المنافقین رأیت المنافقین یسدون عنك سدودا اللہ قرآن سرنی سر ایک شتی نمبر آیات अल्लाह पाक बोले नबी अपना आप बोलती जो किताब अब बोलती रहना होए चाहे ये कुरान एर पोती मानुष के देर के दिन अपने जो खंडक बन कुरान एर पोते देख बन एक्सटर्नल एर मोनाफी का से जरा कुरान एर कथा सुनार पोरे तादेर मुक्त और नो दिके घोराई पास के दे पोरे जावे कुरान बोले से शूद्ध हराम कुरान बोले घ एगुली जखन तारा करे ये कथा गुले जखन बोला हुआ अंतरेर संगे भी लेना तो पेशाबे नाम करी केटे पड़े ये रुकम पब्लिक आसे ना ना ताकोले बोल जाएगा लो कोरणे रो हॉक कथा बोला तो पड़े जरा पास केटे पड़े जाए ये ये रखो लो मोनाफिक ये कार कथा कथा कौन लगन कार कथा हमार ये बार आरेक टू बी बोले फैला ह وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا عليك سرني اللوكا سيب 
যাদের সামনে কোরআন যখন তালাবাদ করা হয় কোরআন যখন পড়া হয় কোরআনের সঙ্গে যখন তাদের অন্তর মেলে না এদের মুখগুলি দেখবেন কালো হয়ে যায় শুধু কালোই হয় না আল্লাহর কোরআনের কথা যারা বলে তাদের প্রতি আক্রমণ করে বসে এরকম ঘটনা বাংলাদেশে হয় না না যারা মনোযোগের সাথে কোরআন তেলাবাদ শুনে আগ্রহের সাথে হেদায়তের নিয়তি কোরআন শুনে আর যেটা ভালো সেটাকে গ্রহণ করে আল্লাহ পাক বলে আমি তাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দেই জোরে কর্ম সুহান আল্লাহ সুতরাং কোরআনের হেদায়ত পেতে হলে আপনার মনোযোগ থাকা লাগবে আগ্রহ থাকা লাগবে নিয়তটা ভালো হওয়া লাগবে কথা জোরে করনা কেন আপনার না হলে হেদায়ত পাবেন না আবু যে হেলতে কোরআন শুনতো কি করে ভুল ধরা যায় ওই নিয়তে কথা কন না কেন আপনার কি করে মোহাম্মদ কে অপমান করা যায় ওই নিয়তে শুনতে জন্য হেদায়ত পায় না এই কথা কোন ঠিক কি না আপনারাও যদি হেদায়তের নিয়তে না শুনেন ভালোবাসার নিয়তে না শুনেন তাহলে কোরআন কিন্তু আপনাকে হেদায়ত দেবে না আল্লাহ পাক হেদায়তের নিয়তে শোনার তৌফিক আমাদেরকে দান করো জোরে কোন না আমিন শুকরিয়া জ্ঞাপন করি সেই রবের দরবারে যে মহান লাপুল আরবিন আমাদেরকে সুস্থতার সাথে কোরআন শোনার তৌফিক দিয়েছেন আল্লাহর নবীর বখারির হাদিসের মধ্যে এসছে এই পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবচাইতে দামি জিনিস হল দুইটা সবচাইতে বড় নিয়ামত হলো দুইটা এক নাম্বার হল সুস্থতা এক নাম্বার কি সুস্থতা কত বড় নিয়ামত ঢাকা মেডিকেলে যদি আপনি চলে যান তাহলে টের পাবেন কি বলেন আপনার বয়স যদি চল্লিশ হয় পঞ্চাশ হয় ষাট হয় তিরিশ হয় আপনি একটু খোঁজ করে দেখেন এই তিরিশ চল্লিশ বছরের অনেক মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করে এই মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে কথা কন না পাওয়া যাবে না আপনার বয়সের আমার বয়সের অনেক মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের বেড়ে শুয়ে আছে আছে না নাই এই জন্য সুস্থ থাকতে সুস্থতার গুরুত্ব দেওয়া লাগবে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুস্থ রেখে করানের মা ফিরে এসেন এই জন্য জোরে সরে আরেকবার বলে আলহামদুলিল্লাহ মানুষের জন্য দুই নাম্বার নিয়ামতের নাম হলো সময় দুই নাম্বার কি বলেন না কি সময়টা কেন একটু ভালো করে শোনেন কোরআনের কথা মনোযোগের সাথে শোনেন সময়ের দাম কেন বেশি কারণ আপনি দুনিয়াতে কয় দিন বাঁচবেন যদি পঞ্চাশ বছর পাঁচ 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 ঘন্টা পাঁচ সেকেন্ড আপনার হায়াত হয় এই হায়াতটা আল্লাহ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে লিপিবদ্ধ করে আপনাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন পাঁচ সেকেন্ড যখন শেষ হয়ে যাবে মানাকুল বোধ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসবে ছয় সেকেন্ড সময় দেওয়া হবে না হবে নাকি আমি যদি প্রেসিডেন্ট হই দেশে তাহলে দেওয়া হবে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে বুঝি একটু বাড়াই দেওয়া হবে মন্ত্রীকে দেওয়া হবে আমার যত বড়ই নেতা হই না কেন মৃত্যুর সময় যখন জারি হয়ে যায় তার এক মুহূর্তে আগেও হবে না পরেও হবে না কোরআন বলছে অনুমতির কোন দরকার নাই আছে কিন্তু নবীদের যান কবজ করবার আগে মালা কলমত একটু অনুমতি নেতেন সালাম ঘরের মধ্যে বসে আছেন মালাকুল মৌতের গালের উপরে একটা চোখ খুইলে আসতে করে জমিনে পড়ে গেছে মালাকুল মত চিন্তা করে আল্লাহ কথায় পাঠাইলে আমারে আমি চিন্তা করলাম ওনার যান কবজ করব আর উনি মনে হয় চিন্তা করে আমার যান কবজ করবে আবার ঘুইরে আল্লাহর কাছে গেছে 
আমার আল্লাহ কে ডেকে বলে আল্লাহ কোথায় পাঠাইলা এক থাপ্পড়ের থালায় চোখ জমিনে ফলায়া দিস গরম নবী না নরম যেটা বেশি গরম হতো ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করে দিত এজন্য আমি বলেছি বর্তমান পৃথিবীতে বাতিলকে ঠান্ডা করার জন্য মুসা নবীর মত কিছু ডান্ডার দরকার আছে কথা কোন ঠিক কিনা আমার রব্বুল আলামিন মুসা নবীর মালাকুল মাউতের চোখটারে ভালো করে দিলেন হাত দেখে বললেন মালাকুল মাউত তুমি মুসার কাছে আবার যাও আর আমার নবীকে বলে দাও ও মুসা তুমি কি দুনিয়াতে আরো বেশি দিন বাঁচতে চাও নাকি দুনিয়াতে যদি আরো বেশি দিন বাঁচতে চাও তাহলে একটা কাজ তোমার করা লাগবে এই কাজটা যদি করতে পারো আল্লাহ রাবুল আলমিন শত শত বছর হায়াত তোমারে দিয়ে দেবে আমরা বাঁচতে চাই কিনা কথা কয় না দেখছ বাঁচতে চান না আপনারা তাহলে বলবো বললেও লাভ নাই এটা আপনাদের জন্য না এটা মুসানবীর জন্য খাস তবে আপনাদের জন্য আছে ওটা পরে বলবো কি বলেন ঠিক না হাজরত মুসানবীর সামনে মারা করলো তারপর হাজির হয়ে গেছে দেখায় বলে নবী হ্যাঁ আপনি ভয় পাইয়েন না আমি কিন্তু আপনাকে এবার মারতে আসি নাই ও নবী আমার আল্লাহ একটা মেসেজ দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেছেন আপনি যদি দুনিয়াতে আরো বেশি দিন বাঁচতে চান ও নবী পরিশ্রের একটা দুম্বাকে আপনি ধরে নিয়ে আসেন আর দুম্বার পিঠের উপরে আপনার হাতটা আপনি রেখে দেন আপনার হাতের নিচে যত শত শত পশম পরে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তত বছর হায়াত আপনাকে দিয়ে দেবে হাজরত মুসার অবি তো জানেন জীবন আর মরণের মালিক আল্লাহ কথা কয় না জীবন মরণের মালিক কে নাকি দুনিয়ার কোন নেতা জীবন আর বরণ আল্লাহ বানাইছেন কথা কন না ঠিক কিনা সুতরাং মোমেন বান্দা দুনিয়ার কাউকে ভয় পায় না সে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় পায় কথা কন ঠিক কিনা मरणे <laughs> কিন্তু তুমি একটু দাঁড়াও এবার আমার রবের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে বোঝা পড়া আছে দেখে বলে রাবিন আমি জানি তুমি আমাকে হায়াত দিতে পারবে কিন্তু আল্লাহ তোমার কাছে একটা প্রশ্ন আমি রাখতে চাই আল্লাহ আমাকে যদি এক হাজার বছর হায়াত দিয়ে দাও আল্লাহ আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই এক হাজার বছর হায়াত পাবার পরে আমার কি হবে একটা শেষ তো আছে কথা কন না শেষ আছে না পঞ্চাশ বছর যদি আমি ক্ষমতায় আরো থাকি শেষ তো একটা আছে কথা কন না শেষ আছে না আরো একশো বছর যদি ক্ষমতায় থাকি শেষ তো একটা আছে কথা কন না ঠিক হ্যাঁ বন্ধু মনে রাখবেন একশো দুইশো বছর ক্ষমতায় থাকা এর নাম সফলতা নয় কারণ ফেরাউনও তো ক্ষমতায় ছিল চারশো বছর এর পরও সে কিন্তু সফল নয় কথা কন না ফেরাউন কি সফল ফেরাউন তো সফল নয় তার আমরা গালি দেই পানিতে চুবাই আল্লাহ বিদায় করেছে কথা কন না ঠিক কেনা আমার <laughs> এরপরেও কিন্তু তোমার মরা লাগবে কথা কর না কেন মরা কিন্তু লাগবে আমাকে যদি মরা লাগে শত শত বছর হায়াত পাবার পরেও এই দুনিয়া থেকে যদি বিদায় হওয়া লাগে তাহলে আল্লাহ আমি আর দুনিয়াতে বাঁচতে চাই না আমি তোমার সাক্ষাৎ গ্রহণ করে নিতে চাই 
হাজরতে মোসা আলাইহিস সালাম কিয়ামত পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন ওয়াল্লার বান্দারে এই দুনিয়াতে যারা ইমানদার বান্দা হবে তারা কোনোদিন দীর্ঘ hayat কামনা করবে না তাহলে তারা কি দোয়া করবে তারা দোয়া করবে আল্লাহ আমারে তুমি नेक hayat দান করে দাও কি hayat ধরে কর না কি hayat नेक hayat আল্লাহর কাছে কামনা করা লাগবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন আল্লাহর কোরআন দুই নাম্বার সূরা সূরা বাকারা দুই পৃষ্ঠা जर सदी है আল্লাহ তাদেরকে সুযোগ দেন এজন্য ঈমান যারা পৃথিবীতে আনবে তাদের পরীক্ষা হবে কে বলেছেন কথা বলেন কে বলেছে আহাসিবান্নাসু আইয়তরাকু আইয়াকুলু আমান্না ওহুম লা ইউফতানুন মানুষ কি মনে করেছে ঈমান এনেছি তোমাদের পরীক্ষা নিব কিছুটা ভয় দিয়ে কি দিয়ে সবাই বলে না কি দিয়ে কার ভয় আল্লাহ তো নিজেই পরীক্ষা নেবেন রাইসুল মুফাসসিরিন ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন খাউফুল আদু বাতিলের ভয় শত্রুর ভয় তার কারণ হক এবং বাতিলের লড়াই কিন্তু চিরন্তন কথা কোন ঠিক কিনা হক এবং বাতিলের লড়াই ছিল আছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে কথা কোন ঠিক কিনা হযরত মূসা নবী যখন হকের দাওয়াত দেন তখন বাতিল শক্তি ফেরাউন दुनिया लक्ष्य कर चल्लिस बस मक्का आलमीन कई बचर मुक्ति 
মুক্ত করে দিয়েছে আজাদ করে দিয়েছে এরপরেও আল্লাহ নবী চল্লিশ বছর পরে যখন মানুষেরা তোমরা যদি পড়তে পারো আল্লাহ তোমাদের সফলতা দান করে দেবে আবুল আহাব আল্লাহ নবীকে এত ভালোবাসে আপনারা কি বুঝলেন তার মানে বোঝা গেল এটা কোন দাওয়াত খাওয়া বাক্য নয় এটা হলো বৈপ্লবিক ঘোষণা যেরকম কালেমার অর্থটা বুঝতে পেরেছিল বাংলার মুসলমানরা যদি সেভাবে বুঝতে পারতো আল্লাহর কসম এক রাত্রে এ দেশে রাস কায়েম হয়ে যেত কোরআনের কথা কোন ঠিক কিনা তারা বুঝতে পেরেছিল আমি তো বুঝতে পেরেছি এই কালেমাটা যদি আমিও মেনে নেই আমি জানি কালেমার মধ্যে কোন ভেজাল নাই কিন্তু আমিও যদি মানি আমার নেতৃত্ব মক্কায় টিকবে না ইসলামের বিধান তো হলো সেটা যিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি কেন্দ্রীয় ঈদগাহের ইমাম হবেন যিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি বাইতল মোকাররবের ক্ষতিব হবেন কিন্তু আজকে আমাদের দেশে মনে মন নেতা হয় সুরা ফাতেহা পড়তে দিলে পেশাব করে দেয় কথা কন না কেন আল্লাহর নবী বললেন আবু জেহেল এটা হবে না আমি তো সেই দাওয়াত নিয়ে আসি নাই আবু জেহেল চিন্তা করে বাপ রে বাপ বাচ্চা তো ছোট কিন্তু তেজ তো বেশি তোর কাছে দাওয়াত দিয়া লাভ না এবার তোর চাচার কাছে যাই চাচা আবু তালবের কাছে চলে গেছে দেখে বলে আবু তালাব তোমার ভাবলে মোহাম্মদ যে কালেমার দাওয়াত দেয় ওটা কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি এই দাবাত যদি প্রচার হয়ে যায় আমি আবু জেহেলের নেতৃত্ব কিন্তু টিকবে না সুতরাং তোমার ভাতি থেকে তুমি বলে দাও আমাদেরকে বলো তার যদি টাকার দরকার হয় এই মক্কার সব চাইতে বড় ধনি তারে বানায় দেওয়া হবে সম্পদের লোভ আছে না নাই আপনারা এমন ভাবে বলছেন মানে আপনাদের নাই সম্পদের লোভ আছে না না আছে মানে সম্পদের জন্য আজকে ভাই ভাইকে পর্যন্ত খুন করে ফেলছে কথা কন না ঠিক না এক নাম্বার সম্পদের লোভ দুই নাম্বার তোমার ভাবি যাকে বলে দাও সে যদি কালে মার দাওয়াত বন্ধ করে দেয় लज्जा पा नेतृत्व लोभ आजनर एक एक रकम स्वप्न रे बाबा
হে নবী আপনি বলেন ক্ষমতার বালিক আমি আল্লাহ আমি যারা ইচ্ছা চেয়ারে বসাই দেই যারা ইচ্ছা ঘা ধাক্কা দিয়া নামাই দেই কথা কোন ঠিক কি না বাইরে আমার বন্ধুরা আমার যে কে বলে তোমার ভাবি যে মোহাম্মদ কে বলে দাও সে যদি কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দেয় এই মক্কা লিডার তারে বানায় দাও হবে এবার তিন নাম্বার পুরস্কার কয় নাম্বার তিন নাম্বার পুরস্কার তোমার ভাবি যে মোহাম্মদ যদি কালেমার দাওয়াত বন্ধ করে দেয় আমাদেরকে বলো তার যদি দরকার হয় এই মক্কার সব চাইতে সুন্দরী রমনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে এক নাম্বার টাকার লোক দুই নাম্বার ক্ষমতার লোক তিন নাম্বার নারীর লোক আছে না নাই কথা কর না কেন আছে না আজকে আমাদের দেশে অনেক হুজুর টাকার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে কথা কর না ঠিক না बंद कर दे बड़ बड़ तीन टाइम पुरस्कार तुम्हारे दादा देवे तुम कि राजी आसो ना कि ओ बंधु विश्व नबी मुहम्मद चंद्रता प्रकृत दावत मानुषाईनापत ना ও বন্ধু আমার নবী কি হিকমত জানতেন না কথা কয় না কি জানতেন না আল্লাহর নবী আপনার চাই তো বেশি হিকমত জানতেন এরপর বিশ্ব নবী তাই ফেরে ময়দানে রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে গেছে আপনার আমার নবী আপনার চাই তো বেশি হিকমত জানতেন তারপর বিশ্ব নবী জেল খেলেছেন কথা কন না ঠিক কি না पढ़े আল্লাহর কোরআন সূরা না হলে 125 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলেন উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমা হে নবী মানুষ কে আল্লাহর দিকে রাখেন আপনি হিকমতের সাথে কিসের সাথে হিকমত কাকে বলে একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝবেন দেব দেব আমি উদাহরণ দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি কারণ আল্লাহ নিজেই উদাহরণ দিয়ে দিয়ে কোরআনের আয়াত বুঝিয়েছেন কি বলেন ঠিক না হিকমত কাকে বলে একটু ভালো করে বুঝেন भविष्य खबर बोलते स्वप्न अर्थ टाते गणक ठाकुर बोझ गणक ठाकुर से खूब सुंदर बऊ हो कारण बऊर कथा बोलने जुवक खुशी ना बेजा कथा कहना खुशी ना बेजा भविष्य खबर एक जन जान नाम थप्पर बसाय दबे आदब 
শিরিকের দোয়ার খুলে বসে সারা দেশ তন্ন তন্ন করে খুইজা একটা ভালো দেখে গণক ঠাকুর নিয়ে এসেছে ডেকে বলে স্যার আপনার কি প্রবলেম বলে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার দাঁত নাই মন মেজাজটাও ভালো নাই একটু চিন্তা গবেষণা করে বলো অর্থটা কি বলে স্যার আপনি চিন্তা করেন না আমি গবেষণা করে আপনাকে বলতেছি সারা দিন গবেষণা করে বিকাল বেলায় ডেকে বলে স্যার আপনার স্বপ্নের অর্থ তো আমি পেয়ে গেছি কি অর্থ তাড়াতাড়ি বলো স্যার আপনার স্বপ্নের অর্থ হলো আপনার ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে আপনার নাতি পুতি থেকে শুরু করে আপনার ভাই বোন থেকে শুরু করে আপনার ফ্যামিলির সব মানুষগুলি এক এক করে পড়বে আর মরবে পড়বে আর মরবে পড়বে আর মরবে আপনি দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় শুধু কাঁতরাতে থাকবেন আপনারা বলেন এরকম ফতুয়া শোনার পরে বাচ্চার মেজাজ গরম হবে না ঠান্ডা হবে কথা কয় না গরম না ঠান্ডা দেখে বলে উজির এটা কোন হুজুর আনছিস खुजा खराब हेफाजत करबी चेष्टा कर लो बंद करते बर जाराई बंद करते बंद हो जाए बंद कर शक्ति पृथ्वी कारो हो कैम पर्त कारो होना जो क्या नतून हुजूर आसूर নতুন হুজুর ডেকে বলে স্যার আপনার কি প্রবলেম বলে আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার দাঁত নাই উল্টো পাল্টা ফতুয়া শোনার পরে মন মেজাজটাও একটু তাড়াতাড়ি বলো অর্থটা কি বলে স্যার চিন্তা করেন না গবেষণা করে চিন্তা করে আমি বলতেছি রিসার্চ করে গবেষণা করে বিকাল বেলায় ডেকে বলে স্যার আপনার স্বপ্নের অর্থ তো আমি পেয়ে গেছি ওরে হুজুর তাড়াতাড়ি বলো কি অর্থ ডেকে বলে স্যার আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন আমি গবেষণা করে দেখলাম এই স্বপ্ন তো রাজা বাদশা সারা কাউরে দেখার সৌভাগ্য হয় না स्पेशल मोहब्बत करें तरह मान पाम चलते कथा बोझ देखे बोले सर शुद्ध राजा बादशाह 
বাদশা ডেকে বলে হুজুর এত ফামের দরকার নাই তাড়াতাড়ি বলো অর্থটা কি এবার হুজুর ডেকে বলে স্যার আপনি যে স্বপ্ন দেখেছেন এই স্বপ্নের অর্থ হলো আমার আল্লাহ আপনাকে এত ভালোবেসেছেন আল্লাহ আপনাকে এত মোহব্বত করেছেন ভালোবেসে মোহব্বত করে আল্লাহ আপনার হায়াতকে এত দীর্ঘ করে দিয়েছেন যে আপনার চোদ্দ গোষ্ঠী মরে ছাই হয়ে যাবে কিন্তু আপনি মরবেন না কথা কিন্তু একটাই বলার ধরন আলাদা কথা ধরে কর না কে এর নাম হলো হিকমা আল্লাহ পাক বলেন উদু ইলা সাবেরি রব্বি কাবিল হিকমা অরবি হিকমতের সাথে মানুষদেরকে ডাকেন তার মানে পরিস্থিতি খারাপ থাকবে এরপর কোরআন এবং হাদিসের দলিল দিয়ে মানুষদেরকে হিকমতের সাথে আল্লাহর দিকে ডাকা লাগবে কথা কোন ঠিক কিনা তাহলে আল্লাহ ভয় দিয়ে পরীক্ষা করবেন বিশ্বনবীকে পরীক্ষা করেছেন হজরথে অমরকে পরীক্ষা করেছেন ফেরাউন আল্লাহ নবী মুসাকে পরীক্ষা করেছেন ফেরাউনের মাধ্যমে নমরুদের মাধ্যমে নমরুদের আগুনের মাধ্যমে ইব্রাহিম নবীকে পরীক্ষা করেছেন কথা কন ঠিক কিনা তাহলে হক পথে চললে বিপদ মুসিবত জেল জরিবানা ফাঁসির মঞ্চ এগুলি আসবেই আসবে আর যদি কালে মার দেওয়ার দেওয়ার পরে কালে মার হক কথা বলার পরে কোনো বিপদ নাই শুধু হালুয়া রুটি আসে তাহলে বোঝা যাবে ভেজাল আছে কথা কন না কেন ঠিক কিনা আ ভেজাল আছে কারণ রসুলের দাওয়াতে ভেজাল ছিল না রসুল দাওয়াত দিয়েছে মাইরও খাইছে কথা কন না কেন রসুলের শরীরে মশা পড়া পর্যন্ত হারাম একবার হা বললে উম্মতের জন্য সব জায়েজ হয়ে যায় একবার না বললে সব হারাম হয়ে যায় সেই নবী শুধু করে মারদাবাদ দিতে গিয়ে তাইফের ময়দানে রক্ত ঝরিয়েছেন নবীর শরীরের উপরে ঘুরি চাপায় দেওয়া হয়েছে আল্লাহর নবীকে অপমান করা হয়েছে কুত্তা খেলে নিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে আপনার দাওয়াত আর রসুলের দাওয়াত তো এক নাই যেই দাওয়াতে বিপদ নাই যেই দাওয়াতে শুধু ফুল বিছানো রাস্তা ওটা তো সঠিক দাওয়াত হতে পারে না কথা কন ঠিক কেনা আল্লাহ পাক বলেন ওয়ালে না বলো আল্লাহ কুম বিশাই জিম্মিন আল খাউফ অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদেরকে ভয়ের দ্বারা পরীক্ষা করব দুই নাম্বার ওয়ালজ ক্ষুদার যন্ত্রণা দিয়ে পরীক্ষা করব ক্ষুদার যন্ত্রণা করে বলে আল্লাহ নবীর সত্য একটা হিস্টোরি আপনাদেরকে সময় জহর নামাজের পরে আরবের উত্তপ্ত মরুভূমির প্রান্তরী আল্লাহ নবী দুপুর বেলায় যেই গরমের ভিতরে মানুষ ঘর থেকে বের হয় না বিশ্বনবী ঘর থেকে বের হয়ে সামনের দিকে হাঁটতেছেন কিছু দূর অগ্রসর হবার পরে আল্লাহ নবীর সাহাবি হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রদি ইসলাম গ্রহণ যখন করে এই মক্কার সব চাইতে বড় ধনী আমি ছিলাম কিন্তু একমাত্র আল্লাহর দিন প্রচার করতে গিয়া আল্লাহর দিন প্রচারের জন্য দান করতে করতে আমি দুপুর বেলা বের হয়েছে কোন খাবার ব্যবস্থা করা যায় নাকি হাল্লার নবীকে রেখে বলে আর আমি না হয় ক্ষুদার যন্ত্রণায় বের হয়েছি খাবার জোগাড় করার জন্য ও নবী আপনি কেন বের হলেন তা তো বললেন না আল্লাহ নবী রেখে বলে আবু বাকার তুমি যে ক্ষুদার যন্ত্রণায় বের হয়েছো রে আবু বাকার ওই একই ক্ষুদার যন্ত্রণা আমাকে বাড়িতে থাকতে দেয় না আল্লাহ নবী ক্ষুদার যন্ত্রণায় বাড়িতে থাকতে পারি নাই কোন খাবার ব্যবস্থা করা যায় নাকি জন্য বের হয়েছি ও নবী আপনি কেন বের হলেন আল্লাহর নবী রেখে বলে অমর যেই ক্ষুদার যন্ত্রণা তোরে বাড়িতে থাকতে দেয় নাই রে অমর ওই ক্ষুদার যন্ত্রণায় আমরা দুইজন বের হয়েছি আল্লাহ নবীকে বলে চিন্তা করি না চলো না সামনের দিকে যাই বিশ্বনবীর একজন সাহাবি ছিল হজরত আবু আইউব আনসারি রদি আল্লাহ তালানহু তিনি প্রতিদিন আল্লাহর নবীর জন্য প্রায় দিন এই খাবার রান্না করে অপেক্ষা করতেন আল্লাহর নবী আসলে বিশ্বনবীর সঙ্গে খাবার দাবার খেয়ে বাইরে চলে যেতেন ওই দিনেও তিনি আল্লাহর নবীর জন্য রান্না করেছিলেন কিন্তু আল্লাহর নবী সময় মতো আসেন নাই উনি মনে করলেন বিশ্বনবী বোধ হয় আসবে না এই চিন্তা করে 
কোন সারি খাবার দাবার সরে তার বাগান এ কাজের জন্য বের হয়ে গেছে আল্লাহ নবী কিছুক্ষণ পরে তার বাড়িতে হাজির হয়ে গেছে দুই জন জান্নাতে মেহমান নিয়ে আসবান আল্লাহ বাগান থেকে তিন প্রকারের খেজুর আল্লাহর নবীর সামনে হাজির করে দিলেন একটা হলো পাকা খেজুর আর একটা কাঁচা খেজুর আর একটা আদা পাকা খেজুর আল্লাহ নবী दान कर আমি চাই আমার তিন প্রকারের খেজুরের মধ্যে আপনি হাত লাগাবেন আল্লাহর নবী বলে রাখো বিশ্ব নবী বসে আছেন কিছুক্ষণের মধ্যে গোস্ত রান্না হয়ে গেল রুটি তৈরি হয়ে গেল আল্লাহর নবীর সামনে রুটি গোস্ত কাঁচা খেজুর পাকা খেজুর আদা পাকা খেজুর গুলি রাখা হলো আল্লাহ पानी गुरु जन पड़े रुटी कत नियम कल के दिन अल्लाह पाकर सामने सम्पर्क जिज्ञासा নিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হওয়া লাগবে কিন্তু আল্লাহর কোন বান্দা যদি শুক্রিয়া আদায় করে নিয়ামত পাওয়ার পরে আমার আল্লাহ তার বিচারটাকে সহজ করে দিবে কন্যা সুবাহান যদি আল্লাহর কোন বাংলা নিয়ম পাওয়ার পরে শুকুরিয়া আদায় করে আমার আল্লাহ পাক বলেন আমি তার নিয়ামতার বৃদ্ধি করে দেই আর নিয়ামত পাওয়ার পরে আল্লাহর কোন বান্দা যদি অস্বীকার করে আল্লাহ পাক বলেন তার জন্য রয়েছে কঠিন আজা আমি আপনি কি মনে করেন যে নবীর জন্য গোটা আসমান জমিনের দোয়ার খোলা যে নবী হা বললে সব স্বর্ণ হয়ে যায় সব হীরায় রূপান্তরিত হয়ে যায় ওই নবী দিনের পরে দিন না খেয়ে থেকেছেন আর আমরা দিনের দাওয়াত দেই খাওয়ার কোনো অভাব নাই আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি আল্লাহ দিনের দাওয়াত যখন দিয়ে বেড়াই দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় কত রকম খাবার আমার জন্য তৈরি করা হয় গো আল্লাহ কে আমাদের দিন তুমি যদি হিসাব নাও হিসাব তো দিতে পারবো না আল্লাহর নবীর জন্য দোয়া করতেন আল্লাহ আমাদের তো তেমন কোন আবল নাই আল্লাহর নবী আনসার সাহাবিদের কে নিয়ে বসে আছেন বুখারির হাদিস থেকে শোনাচ্ছি কাল্লা গান আল্লাহর নবী আনসার সাহাবিদের কে নিয়ে বসে আছেন পানি ছাড়া কোন খাবার না 
একজন বিশ্ব নেতা তার বাড়িতে পানি ছাড়া কোনো খাবার নাই আর আমাদের দেশে পাতি নেতা হইলেই খাবার ধোয়ার জায়গা নাই মুসলমানদের কোন নেতা হতে পারে না মুসলমানদের একজন নেতা তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি একমাত্র আমাদের নেতা ও বন্ধু দেখে বলি আর বাড়িতে পানি ছাড়া কোনো খাবার নাই আল্লাহর নবী আবার ফিরে আসলেন সাহাবিদেরকে রেখে বললেন সাহাবাই খারাম তোমাদের মধ্যে এমন কোন সাহাবি আছে নাকি এই লোকটার এক বেলার খাবার ব্যবস্থা করবে হজরতে তালহারদি আল্লাহ তালানু সামনে বসেছিলেন লাভ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন রেখে বলি আর আমার বাড়ির খবর আমার জানা নাই তবে একটু লোকটাকে আমার হাতে তুলে দেন দেখি বাড়িতে নিয়ে যাই খাবার ব্যবস্থা করা যায় নাকি বন্ধু ওই লোকটাকে সঙ্গে নিয়া হজরত তালহা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন खबर जो निजेर सतान चाहते आल्ला नबीर भलोबासा बस ना कम कथा कन्ना बस ना कम स्त्री जरा पिता हन नहीं सामने खबर हाजिर कर दिए डे अल्लाह नबीर मेहमान ये खबर टुकु अपनी खान देरी हो गो बेदी माफ कर देवें क्योंकि आरब देश सिसटेम हलो मेहमान सामने जो खबर देवा आगे क्योंकि घर चले ग घर मध्य अंधकार बिराज कर
खुशी <laughs> खाटी पथे निर्तन जो बेड़े गलबी विश्वनबी गोयंदागिरी मुसलमान मोहम्मद शक्ति तो बेड़े जाए संगे पारा जा धर्षणकारी खुब <laughs> तोदेर कथा सुना तोदेर हाथी तुले दीना 
করে যাও আমার দেশে তন্ন তন্ন করে খই যা ওই এগারো জন লোক ধরে নিয়ে আসো তাদের মুখের কথা আমি একটু শুনতে চাই এগারো জন লোককে গ্রেফতার করে ধরে নিয়ে আসা হলো তাদের লিডার ছিলেন যা ফরমিন আবি তালেন আমি তোমার বিরুদ্ধে যে কথাগুলো শুনলাম এগুলি কি ঠিক নাকি জাফর বলে স্যার একটুখানি সময় দেন আমার বনের কথাগুলি একটু আমি খুলে বলতে চাই বলে বলো বলো তোমার কোনো টেনশন নাই তোমার কোনো ভয় নাই জাফর নাকি বলে স্যার আমার মক্কার জমিন যখন অন্ধকারে ভরপুর যখন মদ জোয়া দিয়া ভরপুর যখন কন্যা সন্তান হলে হত্যা করে দেওয়া হয় যখন কোনো বিচার নাই ওই মুহূর্তে আমার আল্লাহ পাক একজন নবীকে পাঠালেন যে নবীটার নাম হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই নবীর চরিত্র দেখে ওই নবীর সুন্দর সুন্দর কথা শোনার পরে আমরা যখন মুসলমান হয়ে গেলাম আমরা মত ছেড়ে দিলাম যে না ছেড়ে দিলাম ধর্ষণ ছেড়ে দিলাম অপরাধ ছেড়ে দিলাম ভালো মানুষে পরিণত হয়ে গেলাম আবু জেহেলের সেনাবাহিনী তখন আমাদের উপর নির্যাতন শুরু করে দিল আল্লাহর নবী রেখে বললেন যে একটা দেশ আছে নাম হলো আবি সিনিয়া ওই দেশের বাদশা বড় ভালো মানুষ আবি সিনিয়াতে যাও দিনের কথা প্রচার করে বেড়াও ও বাদশা না যাসি আল্লাহ নবীর কথা শোনার পরে ভালো মানুষ হবার পরে আপনার দেশে এসেছি এটা যদি আমাদের জন্য অপরাধ হয়ে যায় আপনার দরবারে আজকে যে বিচার করবেন মাথা পেতে মিলে নিতে রাজি আছি বাদশা না যাসি ডেকে বলে যা পড়ে আমি কিন্তু খ্রিস্টান আমার দরবারে কিন্তু বড় বড় পাদ্রি আছে আমি আসমানি কেতাব কিন্তু পড়ি ও জাফর আমি আসমানি কেতাবের ভিতরে আখের জামানার নবী সম্পর্কে যে কথাগুলি পড়েছি রে জাফর আমার ওই কিতাবের পড়া আর তোমার কথা যেন হুবহুব মিলে যা জাফর কিন্তু একটা জিনিসের মিল আমি এখনো খুঁজে পাই নাই রে জাফর দেখে বলে স্যার আপনি কোনটা খুঁজে পান নাই ও যাফর রে আমি আসমানি কিতাবের মধ্যে পড়েছি আখির জামানার নবী যিনি হবেন আখির জামানার পয়গম্বর যিনি হবেন তার উপরে একটা কিতাব আপনার জিল হবে যেই কিতাবটার নাম হবে কর আফার ওই কিতাবটা কি নাজিল হয়েছে না কি রে জাফর জাফর মনে মনে চিন্তা করে আল্লাহ বলে কি স্যার আপনি বলেন কি ওই কিতাবের তেলাবাজ শুনেই তো পাগল হয়ে মুসলমান হয়েছি ও জাফর রে ওই কিতাবটা যদি নাজিল হয়ে থাকে রে জাফর প্রমাণ স্বরূপ একটু তেলাবাদ করে আমাকে শোনাইতে পারবা না কি রে জাফর জাফর চিন্তা করে আল্লাহ এটাই তো গোল্ডেন চান্স কথা কয় না কথা কয় না ঠিক না মনে মনে চিন্তা করে আল্লাহ এটাই তো গোল্ডেন চান্স তার কারণ কোরআন এমন একটা কিতাব সেই কোরআনের তেলাবাজ শোনার পরে যত কঠিন হৃদয়ের মানুষ হোক না কেন তার অন্তরটা মবের মতো গলে যা জাফর পরে মনে চিন্তা করে আল্লাহ কোন সোরা তেলাবাদ করা যায় তিনি চিন্তা করলেন বাদশা তো একজন খ্রিস্টান মানুষ কথা কয় না তারা নবী মানে ঈসা আলাই সালামকে আর ঈসা আলাই সালামের মা হলো হজরত মরিয়াম আলাই সালাম শুরু করে দিয়েছে ও বন্ধু জাফরের কণ্ঠ ভালো উনি তো আল্লাহর নবীর সাহাবি আমি তো সাধারণ মানুষ এলেম কালাম নাই ভাঙ্গা গলা এরপরও কি আমি একটু শোনাবো নাকি আমি যখন তেলাবাদ করি আমার প্রথম আয়াতের শেষে তাকবির দিবেন বিবাহিত বাবারা আর দ্বিতীয় আয়াতের শেষে অবিবাহিত ছেলেরা রাগ করলেন নাকি তাহলে একটু গলাকে পরিষ্কার করেন রিফ্রেশ করে ফেলেন আল্লাহ 
আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগে না খারাপ লাগে তাহলে আরেকবার দিবেন বিবাহিতরা ঠিক না আলহামদুলিল্লাহ উনি কি বিবাহিত না অবিবাহিত মিডিলে দিচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আবেগ বেশি নাকি আচ্ছা অবিবাহিত ভাইরা রেডি আছেন তো হবে <laughs> অবিবাহিত ভাইরাই জয়যুক্ত বরাবরের মতো আলহামদুলিল্লাহ একটু কিতাবটা আমার কাছে দাম আমি একটু তেলাবাদ করতে চাই বলে তুমি তো মুশ্রিক গোসল করে পবিত্র হয়ে আসো হাজরতে আমার গোসল করে কোরআন পড়ার জন্য রওনা দিয়েছি চুল থেকে টপ 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 করে পানি গুলি পড়ছে বল ফাতে মা দূর থেকে লক্ষ্য করে দেখি হজরতে আমার কোরআন তেলাবাতের জন্য আসছে অমরের শরীর থেকে শিরজিয়াতের গন্ধ পাওয়া যায় না অমরের শরীর থেকে যেন তৌহিদের গন্ধ পাওয়া যায় আরবের মানুষ শিক্ষিত মানুষ কোরআনটা হাতে নিয়ে কোরআন তার বাদ শুরু করেছে রক্ষা করে দেখে ভাই ওপরের চোখ বিবি টপ টপ করে পানি করে পড়ছে দেখে বলে ফাঁতে মারে আমি বুঝতে পেরেছি যে ধর্ম যেই দিন যেই কোরআন নাজিল হয়েছে এর মধ্যে কোন সন্দেহ আর সংশয় না জলদি করে নিয়ে যাও আমাকে মোহাম্মদের দরবারে বন্ধু আমার তেলাবাদ যদি আপনাদের ভালো লাগে যা ফরবি না বিতালে বাদশা না যা সে সামনে যখন তেলাবাদ করতেছিলেন আল্লাহ না জানি সেই তেলাবাদটা কত সুন্দর ছিল বন্ধু চিন্তা করেন না আল্লাহর খালি বন্ধ হয়ে যদি আল্লাহর জান্নাতে যদি পারেন আমার আল্লাহ নিজে কোরআন তেলাবাদ করি মান্দারদেরকে শোনাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আজকে রহমতের স্বামী আনান নিজে যেমন আমরা কষ্ট করে বসে আছি গো আল্লাহ আমাদের এই গুণাগার বান্দা গুলি কি কালকে আমাদের দিন তোমার আরো তাড়াতাড়ি যা আমার দেশে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আল্লাহর করণের দাওয়াত দিয়ে বেড়া কন্যা সন্তান চলে গেছে পিতার আগে পিতা গোল যুগের সন্তানের আগে 
मायर चाहते कष्ट बस क्यों बुजते मन भराते कारण जगह हजार हादिया पाइने खबरदार मेर संगे बेदबी करबाना दस मास दस दिन गर्भे कत दिन देखी ना महिर चाँद मुख कत दिन देखी ना मायर चाँद मुख कष्टर दय पड़े पिछा पुल बनाया पैसिया मतीक्षा कर चिठी लिखे छटब टेलीफोन कर चिठी लिखे छटब टेलीफोन कर असुख जा मेरे बेरे कत ऐले कत ऐले जा सब किचुरी कष्ट हृदय घे मरे मा 
खबरदारिता मुरसली <laughs> ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لمن मनोहर चिरकार मानुष गुरु जख घुमाय मस्जिद प्राण भरे दान करल्लाद्देश्य दान कर अल्लाह राज्य तो गोबीर खाए जाए, ओफी शादलत गुली बंद होए जाए, किंतु तुम्हार बे पर तो संपूर्ण नाला दा, राज्य तो गोबीर होए जाए, तुम्हार रहमतीर दर जातो तो कर मचन चल होए जाए, अल्लाह जीवन रे शुरू थे कि नहीं आज उपर जन्तो जातो गुना करे छे, अल्लाह तुम यहाँ बदरे गुनार दी के दान दो 
আল্লাহ সেক্রেটারি সাহেব দোয়া চেয়েছেন আমার বাবুল ভাই আত্মীয় স্বজনের জন্য দোয়া চায় আল্লাহ যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে আত্মীয় স্বজন তাদেরকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ একজন মেয়ে ছাত্রী মানুষ কয়েকদিন আগে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে মাদ্রাসার ছাত্রী আল্লাহ তারে মাফ করে দাও তার পিতা মাতাকে ধৈর্য ধরনের তৌফিক দিয়ে দাও আল্লাহ আমার আরাম ভাই তার ছোট মেয়ের জন্য দোয়া চায় আল্লাহ তাকে সুস্থ রাখো আল্লাহ দিনের জন্য তারে কবল করে না আল্লাহ গোটা দুনিয়ার মুসলমানের हेफाजत कर اخواننا المجاهدين في كل مكان في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الله رب رحمهما كما رب ياني صغيرا شكلي برون رب رحمهما كما رب ياني صغيرا ربنا لبينا مار الهنا اسلامك بيديا ريكورد كورباد جرميشة شي الله بدوا كوري تادري كاز قولي كتو مشارا بشو ماي بو سيدا سبحانا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته